வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் இப்போ வந்து என்சிஆர்டியில் வந்து செப்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் அரவுண்ட் அஸ் இந்த டாப்பிக் வந்து கிளியர் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி செப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நியர் பையில் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாங்கள் எப்பப்போ வீடியோ போடுறோமோ உங்களுக்கு ஒரு பாப்பப் வரும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எங்களோட வீடியோஸ் வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே இப்போ சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் செப்பரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் சரிங்களா அப்படின்னா என்ன அதாவது ரெண்டு மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாததை உமிட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் செப்பரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ட் சரிங்களா இப்போது இப்படி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில மெத்தட் இருக்கும் இல்லைங்களா அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களே வீட்டில் என்னென்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத இப்போ சொல்லும்போது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே டீ போட்டு அதை வடி கட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த வடி கட்டுறீங்க தெரியுமா அதுவும் ஒரு செப்ரேஷன் ப்ராசஸ் தான் அதாவது டீ லீவ்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒரு வடிகட்டி ஸ்டெயினரை வச்சு வடி கட்டுவோம் நம்ம போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த டீ தூள் அதுதான் டீ லீவ்ஸ் டீ லீவ்ஸ் தான் வந்து அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு வரும்போது நமக்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகளாக உருண்டை உருண்டையாக வரும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரெயின்ஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஸ்டாக்ஸ் இது வந்து இப்போதைக்கு ஜென்ரலாக இந்த இறால யாரும் வந்து பண்ணுற மாதிரி தெரியல இந்த பர்டிகுலர் டைமில் பட் ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவே இந்த விஷயத்தை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க த்ரெஷிங் அப்படின்வாங்க ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ராக்கில் ஸ்டாக்கில் இருந்து அந்த கிரைன்ஸை வந்து பிரித்து எடுக்கிற டெக்னிக் தான் அந்த த்ரெஷிங் சரிங்களா அந்த கிரைன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மில்க் ஆர் கேர்டிலேருந்து பட்டரை வந்து பிரித்து எடுக்கிற டெக்னிக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதுவுமே வந்து அவுட்டேட்டட் டெக்னிக் தான் யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் ஃபேக்ட்ரியில் மாசாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற விஷயமாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டெக்னிக் என்னென்னா இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பட்டரை வந்து பிரித்து எடுப்போம் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வந்து அந்த மில்க் ஆர் கேர்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஹெவி வெயிட்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் செப்பரேட் ஆகி தனியாக வந்துடும் அதுதான் பட்டர் சரிங்களா அதர் தென் தட் ரொம்ப ஃபெமிலியராக ஒரு செப்பரேஷன் டெக்னிக் டெய்லி நம்மளே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம மூணு வேலை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அது என்னென்னா சாப்பிடும்போது நான் இங்கே எடுத்து வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த சின்ன சின்ன மிளகா அந்த டொமேட்டோ தோல் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் இதெல்லாமே ஒரு செப்பரேஷன் டெக்னிக் தான் சரிங்களா எதுக்காக நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு சில இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து இருக்கும் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து செப்பரேஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா பட் ஆனால் ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கும் சின்ன சின்ன சைஸ் பெரிய பெரிய சைஸ் வேரியேஷனில் இருக்கும் இது வந்து சாலிட்ஸில் மட்டும் இல்லை லிக்விட் கேஸ் இதுலேயுமே வந்து நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து அதை பிரித்து எடுக்கணும் இப்படி பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஹேண்ட் பிக்கிங் கையிலே எடுக்கிறது த்ரெஷிங் முனையே சொல்லியிருந்தீங்களா அந்த த்ரெஷிங் நெக்ஸ்ட் வந்து வின்னோயிங் காற்றுல வந்து தூத்துறது அப்படின்னு வாங்க அடுத்து சீவிங் சரிங்களா ஜல்லடியில் போட்டு ஜலிக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து செடிமெண்டேஷன் டீகேண்டேஷன் அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எவாப்ரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாப்பிக் வந்து ஹேண்ட் பிக்கிங் ஹேண்ட் பிக்கிங்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக உங்கள் க கண்ணால் பார்த்து உங்கள் கையிலே வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து பிரித்து எடுப்பீங்க அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னா ஹேண்ட் பிக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோன்ஸ் ஆஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ கோதுமை இருக்குது கோதுமையில் வந்து ஒரு சில பருப்பு வந்து விழுந்துருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த பருப்பும் தான் இம்ப்யூரிட்டி ஸோ அதை பிரித்து எடுப்போம் அதாவது ஒரு கிரெயின்ஸ் நமக்கு எந்த கிரெயின்ஸ் தேவையோ அதில் தேவையில்லாத வேறு கிரெயின்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து பிரித்து எடுக்கிறது இதெல்லாம் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஹேண்ட் பிக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எப்போ யூஸ்ஃபுல்னால் கொஞ்சம்
ஸ்டோன் பேஸ் மேலே வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அடிப்பாங்க அடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபோர்ஸ்னால் டேப்பிங் ஃபோர்ஸ்னால் அதில் இருக்கிற ரைஸ் கிரெயின்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அது தனியாக வந்து விழுந்துடும் இது வந்து ஏன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கிரெயினாக வந்து நம்மளால் பிரிச்சுட்ருக்க முடியாது பிரித்து எடுத்துகிட்டு இருந்தால் அது வந்து டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் அது வந்து பாசிபிளும் கிடையாது சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த த்ரெஷிங் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பஞ்சை வந்து டைரெக்டாக கீழே வந்து அந்த கல்லில் டேப் பண்ணுறதன் மூலமாக அதில் இருக்கிற கிரெயின்ஸ்லாம் செப்பரேட் ஆகி வெளியே வரும் ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு ப்ராசஸ் செய்வாங்க இது வந்து ஒரு கண்டினியூட் ப்ராசஸ் இந்த த்ரெஷிங்க்கு அப்புறமா ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அதுவும் வந்து ஒரு செப்ரேஷன் டெக்னிக் தான் வினோயிங் இதுக்கு வந்து தமிழில் ஒரு வேர்ட் சொல்லுவாங்க தூத்துதல் அப்படின்னு வாங்க ஸோ இது என்னென்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸை வந்து நம்ம ஒரு ஹெலிவேட்டட் கண்டிஷன்லேருந்து கீழே கொட்டுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு டிசைர்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது வெயிட்டான பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு இடத்துலையும் ரொம்ப லேசான பார்ட்டிகல் காற்றுக்கு வந்து அடிச்சுட்டு போய் ஒரு இடத்துல விழுந்துடும் இப்போ நம்ம முன்னே வந்து பார்த்தோம் த்ரெஷிங் பார்த்தோம் த்ரெஷிங் டைமில் என்ன ஆகும்னா சின்ன சின்ன லீவ்ஸ் ப்ரோக்கனான லீவ்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா அந்த கிரைன்ஸில் வந்து மிங்கிள் ஆகி அப்படியே நின்றுக்கும் ஸோ இந்த கிரைன்ஸை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செகண்ட் ப்ராசஸ்ஸாக இந்த வின்னோயிங் செய்வாங்க இப்படி செய்யும்போது என்னாகும் நமக்கு தேவையான டிசைரபிள் கிரைன்ஸ் அது வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் அது கீழே வந்து விழுந்துடும் ஸோ நமக்கு வந்து தேவையில்லாத அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் காற்றோட டைரக்ஷனில் அடிச்சுட்டு போயிட்டு வேறு ஒரு பக்கமாக விழுந்துடும் சரிங்களா அதாவது இந்த ஹஸ்க்கு மற்ற அந்த சின்ன சின்ன லீவ்ஸ் எல்லாம் தனியாக போய் விழுந்துடும் இதை வந்து வின்னோயிங் அப்படிங்கிறோம் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான க்ரைட்டீரியா வந்து யார் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம்னா இதில் வந்து விண்டு தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அதுதான் இங்கே மேஜர் ரோல் ப்ளே ப்ளே பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவிங் சீவிங்னால் ஜலிக்கிறது அப்படின்வாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது சப்பாத்தி செய்யும்போது வந்து அம்மா எல்லாருமே வந்து அந்த ஜல்லடையில் மாவை கொட்டி ஜலிப்பாங்க ஸோ தட் அதில் ஏதாவது வண்டோ சின்ன சின்ன இம்ப்யூரிட்டிஸோ இருந்தால் அது வந்து மேலேயே இருந்துடும் கீழே வந்து ரொம்ப ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கீழே வந்து சேவ் ஆகும் இது காரணம் என்னென்னா அந்த சீவில் வந்து சின்ன சின்ன ஓட்டை இருக்கும் அதாவது மைன்யூட் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த சின்ன ஹோல்ஸ் வழியாக தான் நமக்கு தேவையான அந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்துடும் தேவையில்லாத அந்த பிக்கர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் மேலேயே தேங்கிடும் இது வந்து வீட்டில் மட்டும் இல்லை வீடு கட்டுற இடங்கள்லையுமே கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய ஜல்லடையை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மணலை வந்து பிரித்து எடுப்பாங்க மணலை யூஸ் பண்ணி அந்த சிமெண்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஃபைன் சேண்ட் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா அதுக்காக அதை வந்து பிரித்து எடுப்பாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து செடிமெண்டேஷன் டீகேண்டேஷன் அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் செடிமெண்டேஷன் என்னென்னா இப்போது தண்ணியும் சாயிலும் வந்து மிக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தண்ணியும் சாயிலும் மிக்ஸாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதிலேருந்து எப்படி வந்து சாயிலை மட்டும் பிரித்து எடுப்போம் அப்படின்னா அந்த மிக்ஸ்டு வாட்டரை வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி வெயிட் இருக்கிற சாயில் கீழே வந்து தேங்கிடும் அப்படி தேங்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா மேலே வந்து அந்த வாட்டர் வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்கும் ஸோ இது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த சாயிலையும் வாட்டரையும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டீகேண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க டீகேண்டேஷன்னா முன்னே நம்ம வந்து பார்த்தது செடிமெண்டேஷன் வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு மெட்டீரியலுக்கு சாயிலில் கொஞ்ச நேரம் வந்து என்ன ஆகும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் பட் ஆனால் டீகேண்டேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்டிசால்வ்டு மெட்டீரியல் அங்கே டிசால்வே ஆகாது மெட்டீரியல் வந்து தனியாக தான் இருக்கும் சாயிலும் அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியலும் வந்து என்னாகும் என்னாகாது மிக்ஸே ஆகாதுன்ற பட்சத்தில் அதை வந்து கீழே ரொம்ப ஹெவி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கீழே வந்து செடிமெண்ட் ஆகிரும் ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை வந்து தண்ணியை தனியாக ஊற்றிட்டு மீதி இருக்கிற அந்த சாயிலை மட்டும் பிரித்து எடுத்துடலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்வாங்க ஃபில்ட்ரேஷன்னா முன்னையே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிளில் கட்டியிருப்பேன் அந்த டீ வடிக்கட்டுறது அப்படின்றதுலாம் சேம் ப்ராசஸ் தான் ஃபில்ட்ரேஷன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டர் மிக்ஸ்சர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஃபில்ட்ரு பேப்பரில் வந்து ஒரு ஃபனலில் வச்சுட்டு ஒரு கோன் ஷேப்பில் அந்த ஃபில்ட்ரு பேப்பரை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ஃபனலில் வச்சு நமக்கு எதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுமோ அதை ஊற்றினா ஹெவி இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரொம்ப லார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் மேலேயே தேங்கிடும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மட்டும் நமக்கு கிடச்சிடும் சரிங்களா இது வந்து நிறைய சயின்ஸ் லேப்லலாம்
ஸோ எவாப்ரேஷன்றது எப்போயுமே நடந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஒரு டெக்னிக்கை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சால்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் மோர் தென் ஒன் மெத்தட் டு செப்பரேஷன் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் தான் பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா இப்போது நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா செப்பரேஷன் வந்து பண்ணுவோம் எப்படின்னா இப்போது தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா கடல் நீர் அதை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன லாட்டில் வந்து சேவ் பண்ணி அந்த சேவான வாட்டர் தன்னால் எவாப்ரேட் ஆகி நமக்கு என்ன ஆகும் சால்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்படி க்ரியேட் ஆகிற சால்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது லிக்விட் ஃபார்மில் இருந்து நமக்கு சாலிட் ஃபார்முக்கு வருது ஏன்னா தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகிறதுனால கீழே அந்த சாலிட்ஸ் எல்லாம் கீழே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுது இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணியும் வாட்டரையும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மோர் தென் ஒன் மெத்தட் இந்த மெத்தட் தண்ணியை வந்து நம்ம தனியாக சேவெல்லாம் பண்ணுறதில்ல தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடுது கீழே சால்ட் கிடச்சிடுது பட் ஆனால் உங்களுக்கு தண்ணியும் வேணும் சால்ட்டும் வேணும்னா அங்கே வந்து மோர் தென் ஒன் மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகும் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டன்சேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இது என்னென்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஜாரில் வந்து தண்ணியை வந்து கொதிக்க வைக்கிறீங்க மேலே லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க சின்ன வெண்ட்டு மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் ஆவி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துலையும் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் தென் வெளியே வர ஆவி மேலே ஒரு கோல்டு பிளேட்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ இங்கே புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு பிளேட்டை அந்த பிளேட்டுக்கு மேலே ஐஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் பிளேட் வந்து கோல்டாகவே இருக்கும் இந்த வெளியே வருது இல்லைங்களா அந்த நீராவி அந்த ஆவி வந்து என்ன பண்ணுனா அந்த கோல்டு பிளேட்டில் பட்ட உடனே கண்டன்சேஷன் ஆகும் கண்டன்சேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் என்னென்னா வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிறது எவாப்ரேஷன்னால் வாட்டர் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் கண்டன்சேஷன்னால் வாட்டர் வேப்பர் வந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்படி கன்வெர்ட் ஆகி வாட்டர் தனியாக சேவ் ஆகும் இது தான் மோர் தென் ஒன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் செப்பரேஷன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம பார்த்தோம் வாட்டரில் வந்து சால்ட் இருக்குது அதை வந்து பிரித்து எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு பொருளை வாட்டரில் போட்டு டிசால்வ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ வந்து தண்ணியில் போட்டு டிசால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கான லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் ஒரு டம்ளர் இருக்குது அந்த டம்ளரில் வந்து தண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதில் வந்து எத்தனை ஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டு கரைக்க முடியும் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த வாட்டரோட கெப்பாசிட்டி வந்து நூறு எம்எல் அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டு கரைக்கிறீங்கன்னா கரைஞ்சிரும் அண்ட் தென் அகெயின் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டிங்கன்னா அது கரையாது நீங்கள் எவ்வளோ தான் மிக்ஸ் பண்ணாலும் அந்த சர்க்கரை வந்து கரையாது சரிங்களா இது ஏன் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் சேச்சுரேட்டட் ஆகிருக்கும் சேச்சுரேட்டட் மீன்ஸ் அதில் இருக்கிற எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் அந்த சுகர் வந்து என்ன ஆகும்னா போய் ஆக்குப்பை பண்ணிட்டுக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அங்கே எந்த கேப்பும் இருக்காது நீங்கள் ஃபர்தராக எவ்வளோ சுகர் ஆட் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த சுகர் வந்து கரையாது சுகர் கரைஞ்சால் தான் வந்து போய் அங்கே உள்ளே இருக்கிற அந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்டோர் ஆகும் பட் அங்கே சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் வந்துருச்சு அதனால் என்ன ஆகாது சுகர் வந்து உள்ளே மிக்ஸ் ஆகாது அதுதான் அந்த சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு வர வரைக்கும் நம்மளால் வந்து சப்ஸ்டன்ஸை வந்து உள்ளே டிசால்வ் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் அது சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட்டை வந்து அட்டைன் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்மளால் எந்த சப்ஸ்டன்ஸையும் உள்ளே வந்து சேர்த்த முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை வந்து ஒரு டைம் ஃபுல்லாக ரிவிஷன் கொடுத்துருங்க டக்கு டக்குன்னு படித்து முடிச்சுருங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இவங்க நிறைய கதை மாதிரி கொடுத்து இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதையே வந்து கதை மாதிரி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதை சீக்கிரம் படித்து முடிச்சுருங்க ஒரு சில வேர்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மக்காபிளரி யூஸ் ஆகும் அதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நியர்பையில் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங